No, no go here. Mukuya Jin, no go here too. The Beijing Hidden. And again, a Huluhabet Arangze, with the China Lemo Guaz, Guazachin, Karakaben. Addis Ababa is suffering in Ethiopia, Yermanged, Baharer, Bejigiga, Bahargesa, Behenduk Anus, Boman, Adrugo, Asters Atat Mulukan Fo, Kachina and Nakatama, Aragafen, Beijing Gadarasan, his white China Republic one Nakatama or the Honachu, Benoaru Chuabzat, Valem, Sostanga Honachu, Beijing Gabar. عالم یه پلیتیکا یه مدت آنی هفت یه نقد یه تمرت نه یه باهل یه ساینس نه تکنولوژی ما اکل هونا به ترفیع کم تاست نبرو بیچن که کتما زل کن یه شگر متولد نت وان ریلو سوست سرعت نوچ به من گست کد ترسیارلو تلا لک کمپانیوچ کتن አይኔ የሚያደክሙ ሰፋፊና ረጃጅም አውራ መንገዶች በተነጠፉላት የዘመናችን ቴክኖሎጂ ከሰፈረባት ቤጂንግ ምብርት ላይ ላይን ደንገዝገዝ ሲል በቤጂንግ አየር ማረፊያ ደረሰ የቤጂንግ አየር ማረፊያ በአለም እጅግ ትልቅ ከሚባሉት አየር ማረፊያዎች የሚመደብ ሆኖ አለ የቤጂንግ አየር ማረፊያ ትልቅ ነው የተባለለት ባካለለው ጋሻ መሬት ስፋት ብቻ አይደለም በየለቱ በሚያስተናግዳቸው ተጓጓዦች ብዛት ካለፉት ዘጠኝ አመታት ወዲህ ከአለም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተመድቧል ከእሳ ሀገሮች ሆነ እንደሆነ ደግሞ ቀዳሚ ነው የቤጂንግ አይሮፕላን ማረፊያ የተከፈተው በሊቀ መንበር ማውዘዱን የስልጣን ጊዜ በሺ 950 አመተ ምህረት ግድም ነው ያን ጊዜ ትንሽ ተርሚናል ሆኖ ከቁጥር የማይገቡ የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶችን የሚያስተናግድ ነበር ያን ጊዜ ራስዋ ቻይና ካብዛኛው ያለም ሀገሮች ተቋርፋና ራስዋን አስገልላ ስለነበር ወደዛች ሀገር የሚሄድ ብዙም ተጓዣል ነበርም በዚያም ላይ ዳሃ ሀገር በመሆኗ በቀይ ባንድራና በመፈክር ተشافነው የራባቸው የሚኖሩ ህዝቦች እንጂ ካንዱ ወደ ሌላው ግዛት ለመዘዋወር የሚችሉበት ጎን አልነበራቸው አሁን ግን ቤጂንግ ፈጽማ ተለውጣለች ሶስት አንዳች የሚያካክሉ ተርሚናሎች ገንብታ ከአለም አየር ማረፊያ ቀዳሚነት ተርታ ገብታለች ያቺ የመጀመሪያው መዳረሻ አሁን ለከፍተኛ እንግዶችና ለመሪዎች ልዩ በረራ ማስተናገጃ ብቻ ሆነ አለች ቻይና በታላቅ የመጣን የሀብት ትርገት እንቅስቀስ ያለ ያለች መሆኑን የቤጂንጉ አይሮፕላን ጣቢያ ቀድሞ ይመሰክራል። በየጊዜው በተደረገ ማሻሻያ ሶስት ታላላቅ ተርሚናሎች ተሰርተው የቤጂንጋ አየር ማረፊያ ገጽታና አገልግሎቱን ለዋውጣውታል። የቤጂንጋ አየር መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለም አቀፍ በራራ ያስተናገደው የፓኪስታን አይሮፕላንን በሺ 950ዎቹ መጀመሪያ ነበር ዛሬ ግን ከግራም ከቀኝም የዓለም ማዘን ግዙፍ አይሮፕላኖች በቤጂንግ አየር ማረፊያ መዳረሻ ይርመሰመሳሉ። በሁሉም ተርሚናሎች ወደ ዋናው መዳረሻ የሚወስዱ በራሪ አውቶቢሶች ተገጥመዋል። በእነዚህ አውቶቢሶች ከአይሮፕላን ወደ መዳረሻ ከመዳረሻው ወደ አይሮፕላን ሲከድና ሲመጣ ከ10 እስከ 15 ደቂቃዎች የሚፈጅ ጉዞ ይደረጋል። ሶስቱም ተርሚናሎች ለተለያዩ አየር መንገዶች ተመድበዋል። ተርሚናል 3 ከሁሉም ትልቅም እንደመሆኑ ለውጭ ሀገር ግዙፍ አይሮፕላኖች ተመድበዋል። በአለም ካሉ ታላላቅ አየር ማረፊያዎች የመንገደኞች ተርሚናል ደረጃ ሁለተኛ የሆነው ተርሚናል 3 ትልቅነቱ ተመስክሮለታል የዓለም የአየር ማረፊያዎች ደረጃ የሚለካው 
የተሟላ አገልግሎት ለመስጠት በመቻሉ የጸጣታ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑ ለመንገደኞች ቀላልና ምቹ አቀባበል ለማድረግ መብቃቱ ተመዝኖ ነው የቤጂንጉ ቴርሚናልስ ውስጥ የነ ሁሉ ያማላል በተርሚናልስ ውስጥ 243 የሚሆኑ ኤሌቨተርስ እና ተንቀሳቃሽ የግሩ መጓጓዣ ተዘጋጅተዋል የቤጂንግ አየር ማረፊያ ከመደነቀበት አንዱ የቃ ማጓጓዣ አገልግሎት ነው ተርሚናል 3 በአንድ ሰዓት ውስጥ 19200 ጭነቶችን ካይሮፕላን ወደ እቃ ማሳፈሪያው ለማጓጓዝ ይቻላል ይህ ማለት ተጓዦች ካይሮፕላን ከወረዱ በኋላ በራት እና በአምስት ደቂቃ ከጓዛቸው ጋር ሊገናኙ ይችላሉ ማለት ነው የቤጂንግ አየር ማረፊያ ዘመናዊነትና ታላቅነት እኔ ለነግራችሁ ያልቻልኩት ብዙ ብቃቶች አሉት ስለ ተርሚናል 3 አንድ ነገር ሰምቻለሁ የተርሚናሉ ጣራ የተቀባው ቀይ ቀለም ነው ምክንያቱም በቻይና ቀይ ቀለም የጥሩ ድል ምልክት ስለሆነ ደቢጂንግ አየር መንገድ የአሜሪካው የዩናይትድ ኤርላይንስ እና የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የ76 ሀገር አየር መንገዶች አውሮፕላኖች ይገለገሉበታል በቤጂንግ አየር ማረፊያ ከ10 አመታት በፊት የተስተናገደው ተጓዥ 53 ሚሊዮን 600 ሺ ሲሆን ከ10 አመት በኋላ ባለፈው አመት መሆኑ ነው 100 ሚሊዮን ተጓዥ መጓጓዙ ተመዝግቧል። በዚያው የቤጂንግ አየር መንገድ ከ2 ሚሊዮን ቶን በላይ ቀዎች ተጓጉዘዋል። ከተርሚናሉ ወጪ 7000 ለሚሆኑ መኪናዎች መቆሚያ ተዘጋጅቷል። በቤጂንግ አይሮፕላን ጣቢያ መኪናዎች ተደባልቀው አይቆሙ የአየር መንገዶቹ አውቶቢሶች ታክሲዎችና የግል መኪኖች በተመደበላቸው ቦታ ይቆማሉ እንጂ ቦታ አገኘ ሁሉ ዘው ማለት አይሆንም ሁሉም ቢሆኑ ከዚያ ተርሚናል ማናን ላይ ከልካይ ብሎ ተገጥሮ ማዋላ ይፈቀድላቸው በገቡ በደቂቃዎች ውስጥ የሚይዙትን ይዘው ወይም ያዙትን አወርደው ውልቅ እንዲሉ ይተበቅባቸዋል በፈጣን ባቡር ተሳፍሮ መሄድ ለሚፈልግም የባቡር መሳፈሪያው ከተርሚናሉ ጋር ተያይዞ ተሰርቷል። ፈጣኑ የባቡር ሀዲድ በ2000 ዓመተ ምህረት በተዘጋጀው የኦሎምፒክ ዝግጅት ሰበብ ተሰርቶ አሁንም በሁለትና ሶስት ተርሚናሎች የሚጓጓዙ ተጓዦችን ወደ ከተማ ይዞ መክነፉን ቀጥሏል። ይህን ሁሉ የበቁን ጽሎም ነግራችሁ። ባለፉት 20 ዓመታት የቻይና የድገት አቅም ምን ያህል እንደተሰቀለ ትገምቱ ዘንድ ብዬ ነው። ቤጂንግ በክብርና በነፃነት የፈካ ታሪኳን ከአመተ ምህረት አልፋ እስከ አመተ ዓለም የሚዘረጋውን ታሪክ መምዘዝ ትችላለች። በርካታ የጦርነት፣ የልማት፣ የድገት፣ የደህነት፣ የምቾትና የሰቆቃ ታሪክ አሳልፋለች። በጦርነቱ የቻይና መሪዎች ለዋና ከተማነት ሙሉእና አተብላ ከተመረጠችበት ከ800 ዓመታት በፊት ጀምሮ እስካሁን ከዋና ከተማ ደረጃዋ አልተነቀነቀችም። ቤጂንግ በተለይም ለሁዋለኛዎቹ ምዕተ አመቶች ለቻይና ውጣውረዶች ውድቀትና ስኬቶች ምስክር ሆናለች 1.4 ቢሊዮን ህዝብ ያለባትና የሰማይ ስባሬ የሚያክል የቆዳ ስፋት ያላት ቻይና ደህነቷን አራግፋ ባለ ጸጋ ለመሆን ያለፈችበት መንገድ ለማሳየት ቤጂንግ በርካታ የመስክርነት ማስረጃ ይዛለች ቻይና ባቢዎትና በባህላ ቢውት በደም ጎርፍ ስትንቦጫረግ ቤጂንግ ምስክር ናት ቻይና ከ30 አመታት በፊት አንገቷን ሰብሯት የነበረውን ችግሯን አሽቀንጥራ ወደ ላይ ለመመዘግዘጓ የምታሳያቸው በርካታ ማስረጃዎች አሏት። ቻይናን በሩቁ ገምቶ ዝቅ አድርጎ የሚያያትን ቤጂንግ ስትቀበለው አንገቱን የሚያስደፋ ማሳያላት። ቤጂንግ የተቆረቆረችው በሰሜን ቻይና በሚገኘው ተራራ ጥግ ነው። ባለማችን ካሉት እድሚያማ ከተሞች አንዷ የሆነችው ቤጂንግ ተቆጥሮ የማይአልቅ የባህልና የደጥበብ ውጤቶች ባለቤት ናት። ላለፉት 800 ዓመታት ቤጂንግ የፖለቲካው ማዕከል ሆና አዘልቃለች። በተራራ የተከበበችው ቤጂንግ በውጭና በውስጥ ራሪዎች ለመከላከልና ለማጥቃት እንዲሆኗት የተገነቡላት ምሽጎች አሁን ደግሞ የቱሪስቶች መዳረሻ ሆነው ገንዘብ ያስገኙላታል
ቤጂንግ ግን ጥንታያኖ ቻይናዎች ተሰብስበው ይኖርባት ነበር ብለው የሚቆጥሯቸውን አመታት እስከ 3000 አመታት ያደርሱታል ቤጂንግ የነገስታቱ መቀመጫ የፖለቲካው ማዕከል መሆኑ የተረጋገጠው በማይንግ ስራው መንግስት በ13ኛው ክፍለ ዘመን ነው ከዚያ ወዲህ አንዱ ሌላውን ስራው መንግስት ያጣፋ ራሱን ሲተካ ቤጂንግ ግን መቀመጫ ማድረጉን አልተወም ቻይናን ለረጅም ጊዜ የገዛት የኪንግ ስራው መንግስት ወራሽ የሆኑት ንጉሶች እስካሁን ድረስ የሚታዩትን የቤተ መንግስት ግንቦች ያሰሩ ተተክዩ በቀዳሚውን ያፈረሰ ሳይሆን የተካ ቤጂንግ ግን አጠናከሩት የከተማዋን ዙሪያ በተጠናከረ ግንብ አጠሩት እነዚያ ግንቦች አብዛኞቹ በ1960 ዎቹ የቀለበት መንገድ ሲሰራ ፈርሰዋል ይላሉ ቢሆንም አሁንም ቀሪዎቹ ለጎብኞች ይታያሉ ወደ ከተማዋ ቁጥር በሚያስገባው የቶንግ ዊንግ ሜን ባለ ድርብድሞ አሁንም ለሷይን ተጋልጧል የኪንጂ ተከታታይ ንጉሶች በቤጂንግ ካሰሯቸው ግንባታዎች የበጋው ቤተ መንግስት ተብሎ የሚጠራው በሺ 265 አመተ ምህረት ጀምሮ የተሰራው ቤተ መንግስት አሁንም ከነገር ማሞገሱ ከተማዋን ያዳምቃል ያንን ቤተ መንግስት ዩኔስኮ በአስደናቂ ቅርሶች መስገቡ መስገቦታል ውግኔያ ለያንግ ዘውድ ደፍቶ ንጉስ በሆነ ጊዜ 60 ሜትር በሚለካው ጉብታ ላይ ያን ቤተ መንግስት እንዲሰራ ተዛሰጠ የቻይናውያን ንግስታት ተዛዝ ደግሞ ጥብቅ ነው ቢያውሉ የማያሳድሩት ቢያሳድሩ የማያውሉት ነው ስለዚህ ቤተ መንግስቱ በፍጥነት ተሰራ ቤተ መንግስቱን ካንዶ ግን ተራሮች ሲከቡት በአንድ በኩል ደግሞ ሃይቅ ያካለለዋል ቤተ መንግስቱ በየጊዜው የመዘረፈም የማርጀት ምድል ቢገጥመው እንደገና የታደሰ አሁን በቻይና በከፍተኛ ደረጃ የሚከበር እና የሚጠበቅ ቦታ ሆኗል የመጨረሻው የቻይናው ንጉስ ስልጣኑን የተቀመው ወደ ስር ቤት የገባው ከዚያው ቤተ መንግስት መሆኑ ነው ዘ ላስት ፕሪንስ የሚለውን ፊልም አይታችሁ ከሆነ ፊልሙ የተሰራው እዚያ ቤተ መንግስት ነው በ1850 ዎቹ አጋማሽ እንግሊዝና ፈረንሳይ ቻይና ለመወረር በተነሱ ጊዜ ቤጂንግ ግን አዘረፈውታል ታላላቅ ድልድዮቹ አናፈርሰው ቅርሶቹ አናዘረፈውታል ግን ጦርነትን እንደ ጨዋታ የሚያውት ጀግኖቹ ተዋጊዎች ቻይናዎች ከራታ አመታት በላይ ሊያስቆዩአቸው አልቻሉ ከሆንግ ኮንግ በስተቀር ወራሪዎቹን ከግዛታቸው አባረው ነጻነታቸው እናረጋግጣዋል በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጃፓን ቻይናን ስትወር ቤጂንግንም ተቆጣጥራለች ቻፓን የሚመቻተን አሻንጉሊት መንግስት ማስረታ ቤጂንግን በዋና ከተማነቷ እንድትቀጥል አድርጋ ቆይታለች ጦርነቱ ሲጠናቀቅ ቤጂንግ ዓለምንም ተኩስና ክርክር ጉዳትም ሳይደርስባት በሰላም ተለቀቀች በአብዮተኞቹና ማኦና በዋንግ ጁንጉይ መንግስት መካከለ የተደረገው የርስበርስ ጦርነት ሲጠናቀቅ ቤጂንግ ዋና ከተማነቷ ቀጥሏል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኮሙኒስት ፓርቲው መንግስት ዋና መቀመጫ ሆና እስካሁን ቆይታለች ቤጂንግ ከ21 ሚሊየም ነዋሪዎች በላይ ይኖርባታል መቸም በቤጂንግ እንደኛ ላለ የቀናት ጎብኚ ዳሩና ማሃሉን ማወቅ በእጅጉ ይቸግራል ከተማዋ ከየት ተነስታ የት ዳርቻው እንደሚሆን መረዳት ያስቸግራል ቤጂንግ ሲሄዱ ቢውሉ አታልቀም በመሬቷ ውስጥ ገብቶ በፈጣን ባቡር ረጅም ጉዞ ተጉዞም አታልቀም ካይሮፕላን ጣቢያ የተቀበለን ምቹና ዘመናዊ መኪና በሰፋፊምና ምቹዎቹ መንገዶቹ ያንቀሸቀሸ ነርቶ ያደረሰን ከብዙ ደቂቃዎች በኋላ ነበር እኛ ከተማ ማhali ያደረስን መስሎናል ለካ ያን ያhali ሄርንለት መንገድ ላይሮፕላን ማረፊያው ቅርብ ነው የተባለው የስካይላይት ሆቴል ከከተማዋ ደቡባዊ ጫፍ የሚገኝ ኖሯል ለቤጂንግ ከተማ ለመናገር እንኳንስ እንደኛ አልፎ ሄያጅ ለሆነ ጎብኚ ለኖዋሪውም ሌላው እንዲገባው አድርጎ መግለጽ ያዳግተው ይመስለኛል ያየናቸውን ቦታዎች ለዝክረ ነገር ተቀሰላችሁ እንደሆነ እንጂ ከተማዋ ያላትንና በየቀኑ የምታስመዘግበውን ፈጣን እድገቷ ለማስረዳት እንኳንስ በበእርና በወረቀት ተጽፎ በመስልም ተቀርጾ መግለጽ አይቻለም
ስለ ቻይና ያለው ግንዛቤ በቀድሞ ገጽታዋ አትሞ የኋላ ቀርነት ወይም የርካሽ ምርቶች መገለጫ የሚያደርግ ሰው ቤጂንግን ሲያይ ክፉኛ መደንገጡ አይቀርለት ቤጂንግ እጅግ ዘመናዊ በሆነ የከተማ ስነ ውበት የፈካች የቴክኖሎጂ ውጤት ያረቀቃት ለነዋሪዎቹ ቀርቶ ለጎብኞቿ የተመቸች ከተማ ሆናለች ተመቸች ስላችሁ ግን በንግድ ለውጥ በህዝዋና ኗር በመሰረተ ልማት ተደራሽነት በመጣኔ ሀብት እድገት ማለት እንጂ ስለ ፖለቲካው ዓለም አሁን ልብ በሉልኝ በቤጂንግ የተሰሩ ወደ ሰማይ ተወርውረው የተመለሱ የሚመስሉ ህንጻዎችዋ ያንጋጠጠ አይን አይቶ አይደርስባቸው ቤትኛውም አቅጣጫ በተለያዩ ስነ ጥበብ የተሰሩ ሰማይ ተቀስ ህንጻዎችዋ ቤጂንግን ያሳምሯታል በአለም ድንቅና ረጃጅም ህንጻዎች በመገንባት ቤጂንግ በ2000 እና በ2009 ዓመተ ምህረት በህንጻዎች ርቀት ላይ ደረጃው ተቶሽ ለማት የሚያዘጋጀው ዓለም አቀፍ ድርጅት አሸናፊ አድርጓታል በ2006 ዓመተ ምህረት በቻይና ቴሌቪዥን ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ አሰራር ጥበብ በአለም ደረጃ ተደንቃ ተሸልማበታለች የቻይና ቴሌቪዥን ዋና መስሪያ ቤት በበ ቅርጽ የተሰራ 51 ፎቆች ያሉትና 234 ሜትር ከፍታ ያለው ህንጻ ነው ከሁሉም ከሁሉም 530 ሜትር ከፍታ የሚለካውን የጓንዲዡ ቹ ታይፎክ የተሰኘውን የፋይናንስ ሴንተር የቻይና ዋያንን የውቀት ግስጋሴ የሚያስረዳ ሆኖ አግኝቻለሁ ያ ህንጻ አጠገቡ ከ60 እና ከ80 በላይ ፎቆች ያሏቸው ህንጻዎች ከበውታል ነገር ግን አጠገቡ ያሉትን ሁሉ በልጦና ገዝፎ ከላያቸው ላይ ስለተከመረ ማድቤት አስመስሏቸዋል ስለዚህ አስገራሚ ህንጻስ ትንሽ ላውጋቸው የታይፎክ ፋይናንስ ሴንተር ግንባታው የተጠናቀቀው ከ3 አመታት በፊት ነው ህንጻው ከመሬት በታች አምስት ክፍሎች ከመሬት በላይ 111 ፎቆች በጠቅላላው 117 የመሬት በታችና በላይ ፎቆች አሉት በእነዚህ ሁሉ ፎቆች ላይ ወደሚገኙት የተለያዩ አገልግሎቶች ለመጠቀም እንዲያመቹ 95 መውጫና መውረጃ አሳንሰሮች ተገጥመውለታል በተለይ ሁለቱ አሳንሰሮች በአለም ከታወቁት ፈጣን አሳንሰሮች መካከል የሚመደቡ ናቸው እነዚህ አሳንሰሮች በሰዓት 71.9 ኪሎ ሜትር መወንጨፍ ይችላል ልብ ባሉ የማውራቹ ስለ ህንጻ መውጫና መውረጃ ፍጥነት ነው በሰዓት 71.9 ኪሎ ሜትር ይበራል ነው ምላቹ ይሄ ማለት ከ95ኛው ፎቅ ላይ ለመدرس የሚፈጀው ጊዜ 43 ሴኮንድ ብቻ ነው በአንድ ሴኮንድ 21 ሜትር ይምዘገዘጋል ማለት ነው በዚህ አሳንሰር እኛም ተሳፈንበታል ፍጥነቱን ሳናውቀው ከጫፍ ላይ አንቀሽቅሽው አድርሶናል እኛ አራተኛና አምስተኛ ፎቅ ላይ እንጂ 91ኛው ፎቅ ላይ መدرسአችንን ለማመን አልቻለሁ ይህን የመሳሰሉ ጭንቅላት ከጀርባ ላይ እስኪ ደፋ ቢያንጋጥጡ አይን የማይደርስባቸው ህንጻዎች በቤጂንግና በሌሎች ከተማዎች አመገንባት ለቻይናዎች ብርቅ አይደለም ስለዚህ ከፍታቸውም ብቻ ሳይሆን ስለ ጥበባቸው አገልግሎታቸውንም ጭምር በአርምሙ ማድነቅ የግድ ይሆናል እኛም ለመታሰቢያ ከነዛ ውብ ህንጻዎች ጋር ፎቶግራፍ እየተነሳን በማድነቅ ባህር ሰመጥን የቤጂንግን ከተማ አድመቀው ያሳመሩትን አሳምረው ያስደነቁትን የህንጻዎቹ ነገር በጥቂት ውስጥ ካነሳውባችሁ በዚያች ከተማ የተለያዩ ሰማይ ተቀስ ፎቅ ባለቤት የሆኑትን ወይዘሮ ለንተዋወቃቸው የተገባ ነው ወይዘሮ ሻንግሹን ይባላሉ በቤጂንግ የሰማይ ተቀስ ፎቅ ባለቤትነታቸው ከቻይና አልፎ ዓለም ያውቃቸዋል እንደ ሆንግ ኮሁ እንደ ቦንድ ሶሁ እንደ ጋላክሲ ሶሁ የመሳሰሉ ጥበብ ያረቀቃቸው ሰማይ ተቀስ ህንጻዎቻቸው በደፍን ቻይና እና ሆንግ ኮንግ ያንጸባርቃሉ ወዘሮ ሻንግሹን ቤጂንግን የገነባችው ወይዘሮ በሚል ቅጽል ይወደሳሉ በአለም ዙሪያ ራሳቸው ለወግ ካበቁ የባለ ጸጋ ሴቶች አምስተኛው ዓለም አሁንም በቅተዋል ወዘሮ ሻንግሹን በዚህ የሀብት ተራራ ላይ ሊወጡ ይቻሉት ባለፉት 20 አመታት ጊዜ ብቻ ነው ለነገሩ ራሷ ቻይናም የርገት ዘመኖቿ ተብለው የሚጠቀሱላት እነዚሁ 20 እና 30 አመታት ብቻ ናቸው የቻይና ኮሙኒስት ፓርቲ አይቶና ገምቶ 
የሚያዋጣውን አስቦ ፖለቲካውን ለኔ ብቻ ተታችሁ መጣኔ ሀብቱን ሁሉም ቻይናይ ሁሉም ሀገር ይሳተፍበት ብሎ የተቀረቀረ በሩን ሲከፍት የዓለም ባለ ሀብቶች ወደ ቻይና ወረፉለት ስራ ወዳዶቹ ቻይናውያንም የሚቆረጀውን እየቆረጁ የሚሰራውንም እየሰሩ ሀብት ወደ ማፍራት ተሰማሩ ወዘሮሹን የተወለዱት በቻይና የደማማታት ተብሎ በሚታወቀው የባህል አብይዎት በሚካሄድበት ወቅት ነበር ወላጆቻቸው ድሆች ለነበሩ በተሰዎቻቸው ጠግበው የሚያድሩ አልነበሩ ልብስ የሚለውጡም አልነበሩ ዩንና መንፈሳቸው ጠንካራ ነበርና ባገኙት ስራ ጀምረው ወደ ሆንግ ኮንግ ተሰደዱ ከ15 አመታት ቆይታ በኋላ ቻይና የመጣኔ ሀብት ፖሊሲው አንሰት ቀይር ያዙትን ይዘው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ከዚያ ወዲያ ወደ ስራ አገቡና ቤጂንግን ካሳመሩት ቻይናውያን ባለሀብት አንደኛው ዓለም ሆነ በቁ ቻይናውያን ባሸማቃቂ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ቢደፈቁም እንኳን በሀገራቸው ተስፋ ይቆርጡም ሀገራቸውን አይጠሉም ያላቸውን ቋጥረው ሀገራቸው ላይ ይፈታሉ and so for 20 years we live in a world today that production and building of a city takes so much shorter time than before in 20 years time now i look around that most cities in china are built and during this time not only i build the buildings uh, also build a company build a family በቤጂንግ እግር ያደረሰበት ሁሉ የሚታይና ታይቱም የሚደነቅ ነው ወይም ለኔ የሚደነቅ መስሎኛል መንገዶቿ የስፋታቸው ነገር የርዝመታቸው ነገር የመስተካከላቸው ነገር የቻይናውያንን የጥንካሬ ግስጋሴ ያረጋግጣሉ ሌላውን ተውትና ሰባት የቀለበት መንገድ መኖር ሁሉ ንገራቸው ሰባተኛው ቀለበት መንገድ 1000 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን የቤጂንግን ተጎራባች ከተሞችንም ያካተታል ይሄ ደግሞ ቤጂንግን በጅጉ የተፈታተናት ያለውን ያየር በክለት ለመቋቋምም ታስቦበት የተሰራ ነው በቻይና በድንገት ተነስተው ይህ ይሰራ ይሄኛ ይፍረስ ብሎ ነገር የለም ስለዚህ አስበውባቸው የሰሯቸው ቀለበት መንገዶች በከተማዋ ማhall ተጨናንቆ የሚያልፈው መኪና የሚተፋውን የተቃጠለ ጋዝ ለመቀነስም እንዲረዱ ነው ለምሳሌ በስድስተኛው ቀለበት መንገድ ቤጂንግ ከሚገኙት መኪኖች 53 በመቶ የሚሆኑት ያልፉበታል ይሄ ማለት ከተማዋን ያፍናት የነበረውን ጭስ በግማሽ እንደመቀነስ ማለት ነው ለንቅልፍ ግዜ ሳይሰጡ መንገዶቻቸውን ያለ ማቋረጥ የሚሰሩትም ያለ ምክንያት አይደለም ምክንያቱም ምርገታቸው ግስጋሴ ብዙዎችን ባለ መኪና እንዲሆኑ ስለአደረጋቸው መንገዶቻቸውን ማብዛት ይግዳቸው ነው ባሆኑ ግዜ 270 ሚሊዮን መኪናዎች በቻይና መንገዶች ላይ እንደሚታዩ ማስረጃዎች ያመለክታሉ የዛሬ 10 አመታት ግን ይህ የመኪኖች ቁጥር 59 ሚሊዮን ብቻ ነበር ስለዚህ ቻይና መንገዷንም በሶስት ጥፍ አሳድጋለች ማለት ነው በቤጂንግ አውራ መንገዶች አዳዲስና ዘመናዊ አውቶሞቢሎች ብቻ ይዘምኑበታል እኛ በተዘዋወርንባቸው መንገዶች ሁሉ የማራቢያውያንና የጃፓን የደቡብ ኮሪያ ስርዓት ሆኑ አዲስ የመሰሉ ተሽከርካሪዎችን እንጂ እንደ ሊፋን ያሉ ቻይና ሰራሽ መኪናዎችን ወይም የተጫሩና የተጣመሙ መኪናዎችን አንድም ጊዜ አላየነም እነዚህ ስለ ቤጂንግ ድርገት እንደ ምልክት ማሳያ ይሆናሉ ብዬ እንጂ የተለዩ አገልግሎታቸውን እናንሳካልንማ ወለንም አደራችን ነው ይሄንን ተወውና ባይሆን ስለ ተዋቂው አደባባይዋ ጥቂት ልጥቃስላችሁ በታይናሜን አደባባይ አለፈን የቤጂንግ ብዙ ሰግጣጭና አስደሳች ድርጊቶች እየታዘበ ያሳለፈውን ታይናሜን አደባባይንም አየነው ይህን ዝግጅት የምታዳምጡ አብዛኞቻችሁ ታይናሜን አደባባዩን የምታውቁት ምን አልባት በ1981 በተቃዋሚ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ጭፍጨፋ የተደረገበት ቦታ በመሆኑ ይመስለኛል ታይናሜን አደባባይ ግን እንደ ቤጂንግ ሁሉ ረጅም እድሜ ያስቆጠረ ትልቅ ታሪክ ያለው አደባባይ ነው ታይናሜን አደባባይ አጥር ተከልሎለት የተሰራው በ1408 ዓመተ ምህረት ቀደም ሲሆን ከዚያ ወዲህ በየጊዜው ሲስፋፋም ሲደረመስም ቆይቷል 
በእንግሊዝኛ በፈረንሳይ ወረራ ግዜም አጥሩን አፈርሰው በውስጡም ያሉትን ቤቶች አጥፍተዋቸው ነበር ከዚያ በኋላ በቻይና ስልጣን ያዙት ነገስታት ቁጥሩንም ግቢውንም ያደሱና ያሰፉ ለዛሬው ቁመናው አብቀተውታል የታይናመን አደባባይ ከ445500 ስኩዌር ሜትር በላይ ሲለካ በአለም በስፋታቸው ከሚታወቁ 10 ሰፊ አደባባዮች አንዱ ነው 600 ሺህ ያህል ሰዎችን ማያዝ ይችላል አደባባው በዙሪያው የሚከበው አጥር በጥብቅ ተሰርቷል ቀደም ባለው ጊዜ አጥሩ እንደኛው የሐረር ቅጥር በተወሰኑ በሮች የሚከበበት ነበር ይላሉ አሁን ሰፊ የመኪና መንገድ ስለተሰራ አላፊ አግዳሚ ባለ መኪና ያልፈበታል በአደባባው የተለያዩ አቅጣጫዎች ሙዚየሞች ተገንብተዋል የቻይና ብሔራዊ ሙዚየም የማውዚዮዲንግ ቀብርና ሙዚየም ያደባባውን ዳርቻ የታከኩ ተገንብተዋል በመካከሉም የህزب ጀግኖች ሐውል ተቆሟል ከዚያ በተረፈ ለጥ ያለ አውላላ ሜዳ ነው በተለያዩ አቅጣጫዎች በተሰሩት የቅጥሩ በሮች በቀድሞ ጊዜ ሊያልፉበት የሚችሉት እንደ የማዓረጋቸው ነበር በንጉሱ መግቢያበር ሌላው ሹም ያልፈ ከፍተኛው ሹም በሚገባበት የታችኛው አለቃ አይገባም የተራው حزب መግቢያ ደግሞ ሌላ ነው የቻይና ነገስታት ስርዓታቸው ጥብቅ ነበር ባሁኑ ጊዜ አደባባው ለህزب ክፍት ሲሆን ግን ወደ አደባባው ለመግባት ጥብቅ ፍተሻ እንደሚደረግ መጠበቅ ያስፈልጋል በቻይና የፖለቲካ ስርዓት ጥንቃቄ ይበዛልና ፍተሻ የተለመደ ነው ግን እንዴ ስላልኳችሁ ድብደባ በሚመስል የጅ ዳሳሳ አያሽማቅቁም የቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ለሆኑ በሚፈትሹበት ይፈትሹአችኋል ታይናሜን አደባባይ የተለያዩ ክፍና ደግ ድርጅቶችን አሳልፈዋል ብያችኋለሁ በክምቦት ወርሽ 910 ዓመተ ምህረት ጃፓን የቻይና ግዛቶችን እንድትይዝ የቻይና መንግስት ፈቃድ በሰጠ ጊዜ በተማሪዎችና በወጣቶች የተከሰቀሰውን ተቃውሞ አስተናግዷል ማወዘዱንግ ረጅሙን ጉዞ ባሽናፊነት ወጥቶ በ1942 በመስከረም 23 የኮሚኒስት ቻይናን መመስረት ያወጀው በዚያው አደባባይ ነበር ዛሬም ኦክቶበር 1 የአቢዮ ተቀን የሚከበረው በታይናሜን አደባባይ ነው ከ3 አመት በፊት ሰባኛውን ያቢዮ ተባል በታይናሜን ሲከበር ምድር አልፎ ነበር ይሉናል የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ አልፎ አልፎ ቢቋረጥም በራይ ባላቸውን እጅ ከፍ ባለ ወታደራዊ ሰልፍ በታይናሜን አደባባይ እንዲከበር ያደርጋል ሊቀመንበር ማኦ የባህላ አቢዮቱን በሚመራበት ወቅት የቀድሞዎቹ የትግሉጓዶቹንና ወታደሮችን የሚያስወግዱ 40 ሺህ የሚሆኑ ወጣት ካድርጎችን ከመላው ቻይና ሰብስቦ ክንዳቹን አሳዩ የሚል መመሪያ የሰጣቸው በዚያው አደባባይ ነው ከሁሉም የከፋውና የሚታወሰው በሺ 981 ዓመተ ምህረት የነበረው ተቃውሞና ያስከተለው አሰቃቂ ውጤት ነው በሺ 981 ዓመተ ምህረት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮ 500 ሺህ የሚገመቱ ቻይናውያን አደባባውን የሙጤ ብለው ተቃውሞአቸውን አሰሙ የተቃውሞ መነሻ በኮሚኒስት ፓርቲው ተገርሏል የሚሉትን ሰው ለማሰብ ሆኖ ቀስ በቀስ የፓርቲውን አسرار ወደ ማውገዝ ተላለፈ ነጻ ሐሳብ ነጻ ፕሬስ የዜግነት ነጻነት ይያሉ ተቃውሞ ተቃውሞውን የመንግስት ሰራተኞችና ወታደሮች ጭምር አልፎ አልፎም የኮሚኒስት ፓርቲው አባላት ተቀላቀሉበት ሽማግሌና ወጣት ሳይባል ግልብጥ ብሎ ወጦ የቻይናን መንግስት ለመቀወም ለመጀመሪያ ጊዜ ነበርና የቻይናን ኮሚኒስት ፓርቲ ባለስልጣኖችን አራዳቸው ስለዚህ የኮሚኒስት ፓርቲው ሹማምንት ሊታገሱም ሊደራደሩም ማልተቻላቸው ሰልፉን ወታደሮች ጭምር እየደገፉት መሆኑን ሲያው ከታይናሜን ውጪ የሰፈሩ ወታደሮችን አስመጥተው የኃይል ርምጃ እንዲወሰድ አደረጉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችና ሰልፈኞች በአደባባው ተጨፈጨፉ ይሁሉ ሆነው በታይናሜን አደባባይ ነው እነዚህ ሁሉ ታሪኮች የታይናሜን አደባባይን አገነኑትና ዛሬ ዛሬ የቱሪስቶች መዳረሻ ሆኗል ይብላኝነት ለሞት እንጂ በነሱ ሞት ታሪክ የውጭና የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች የታይናሜን አደባባይን እንዳጨናነቁት ነው በነገራችን ላይ ታይናሜን ማለት የገነት ሰላም በር ማለት ነው ስለ ቤጂንግ የጀመር ሁላችሁን ዛሬ አልጨርሰውምና እናንተም ፈቃዳችሁ ሆኖ ሳምንት ልቀጥልላችሁ 
Ragnar. 